ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കെ ടി യു ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതെന്താണെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു എന്താണ് ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കാൽക്കുലേറ്ററിന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയാണ് ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും പലതരത്തിലുള്ള ടാസ്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസും ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസിനും ഓരോ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലായിരുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാം അതിനുശേഷം ആർക്കിടെക്ചറിലോട്ട് പോകാം വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ കൺസെപ്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാംസും ഡേറ്റയും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് സെയിം മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണിത് ഇതിൽ പ്രോഗ്രാംസും ഡേറ്റയും സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് സെയിം മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നാല് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് കാണുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും പിന്നെ ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റും സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റും സി പി യു ഈ നാല് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇനി സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അരത്തമറ്റിക് യുവർ ലോജിക് യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് രജിസ്റ്ററുകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി സി സി ഐ ആർ എ സി എം ഐ ആർ എം ഡി ആർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സി പി യു മെയിൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്നും പ്രൊസസ്സർ എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ സി പി
സിമ്പിളായിട്ട് അതൊരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് ആണ് സി പി യുലുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം എം എ ആർ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എം ഡി ആർ മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ എ സി അക്യൂമുലേറ്റർ പി സി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ സി ഐ ആർ കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇനി ഇതിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ആ വ്യക്തി താമസിക്കുന്ന വീട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാംസും ഡേറ്റാസും എല്ലാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഓരോ ഡേറ്റകളും ഓരോ ഓരോ ഡേറ്റകളും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ഓരോ അഡ്രസ്സുകളും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡേറ്റകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ഓരോ മെമ്മറി അഡ്രസ്സുകളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ അഡ്രസ്സുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡേറ്റകൾ ഇരിക്കുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഡേറ്റകളുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടുന്നതോ ആയ ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ അപ്പം മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററും മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡേറ്റയുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് അതാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതോ മെമ്മറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതോ ആയ ഡേറ്റയാണ് മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി അക്യൂമുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്യൂമുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലാർജ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ആ ലാർജ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് റിസൾട്ടുകളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അക്യൂമുലേറ്റർ ഇനി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചേർന്നതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡേറ്റാസും പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം
അപ്പം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിനകത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് കറന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അഡ്രസ് ആണ് മെമ്മറി ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ആണ് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷനുകളുടെ റിസൾട്ട് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സി പി യു ഉള്ള അടുത്ത യൂണിറ്റ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓവർ നോട്ട് ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് സി പി യുടെ അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിൻ്റെയും മെമ്മറിയുടെയും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിനെയും മെമ്മറിയെയും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പിന്നെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷനോടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസിനൊക്കെ ടൈമിങ്ങും കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസും ഒക്കെ പ്രൊവൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ ബസ്സസ് എന്താണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ബസ്സസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡേറ്റാസിനെ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാർട്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബസ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി പി യു സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബസ്സുകളാണുള്ളത് അഡ്രസ് ബസ് ഡേറ്റ ബസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബസ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അഡ്രസ് ബസ് അഡ്രസ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ബസ് ഡേറ്റയെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ബസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ ഇനി അഡ്രസ് ബസ് ഡേറ്റകളുടെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലോട്ടും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സറിലോട്ടും ഡേറ്റകളുടെ അഡ്രസ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബസ്സാണ് അഡ്രസ് ബസ് ഇനി ഡേറ്റ ബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡേറ്റ ബസ് ഡേറ്റയെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബസ്സാണ് പ്രോസസ്സറിൽ പ്രോസസ്സറും മെമ്മറി യൂണിറ്റും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും തമ്മിൽ ഡേറ്റയെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ്സാണ് ഡേറ്റ ബസ് ഇനി കൺട്രോൾ ബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺട്രോൾ ബസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെ ക്യാരി ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് സി പി യുവിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ ബസ്സുകൾ വഴിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബസ്സസ് ഇനി നമ്മൾ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ അടുത്ത ബേസിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആൻഡ് ഓഫ് ലൈൻ മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറി ഇതിനെ സി പി യുവിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയും റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറിയും
അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറി ആണത് സി പി യു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ മെമ്മറി ആയതുകൊണ്ട് സി പി യു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റാമും റോമും അടുത്തതായിട്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ മീഡിയം ആണ് അതായത് പവർ സപ്ലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാലും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് റീട്ടെയിൻ ആയിരിക്കും റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെയും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലെ ഡേറ്റ അവിടെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നും ഓക്സിലറി സ്റ്റോറേജ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാസും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡേറ്റയും പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെയും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് അപ്പൊ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡേറ്റാസിന്റെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെയും ആ ഡേറ്റാസ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവും അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഓഫ് ലൈൻ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ലൈൻ സ്റ്റോറേജും ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് റിമൂവബിൾ എച്ച് ഡി ഡി എസ് എസ് ഡി ഇതൊക്കെയാണ് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിലെ നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്രോഗ്രാമോ ഡേറ്റായോ മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്തോട്ട് പ്രോഗ്രാമോ ഡേറ്റായോ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുനിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂസറിന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടുകളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്കതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് തരും വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കെ ടി യുവിലെ നാല് വർഷത്തെയും സബ്ജെക്ട്സ് പാരലായിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക